Hi students. Next portion is calculation of charge of an electron. One electron in the charge calculate. Robert Millikan. Robert Millikan, he calculated or he determined the charge of an electron. One electron in the charge contributed each other. Robert Millikan. By conducting oil trope experiment. Oil trope experiment. In the textbook, you can the main course book in the box. You should have a clear idea about this. Because the concept is not a concept. It is not a concept. It is not a Oil drop experiment in the experimental arrangement, you can do the volume of experimental arrangement. You can do the oil drop experiment in the experimental arrangement. You can do the experimental arrangement. You can see that uh, a container having two plates, a layer and a plate to go to the metal plate to go to the container. Okay. One x ray source, an x ray source. X-ray source and uh, uh, there is a source of electricity or EMF in the source. That is the electric field. This plate is an electric field. That is the source. And you can see that this uh, chamber uh, in that side there is a special arrangement. It is known as atomizer. 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 By experimental arrangement, we will see this. We will see a microscope. A microscope. What do you think? We use this. We will see this experimental arrangement. That is the atomizer. What is the atomizer? Atomizer is the same. Atomizer is the same. Atomizer is the same. It is oil. It is filled with an oil. Atomizer is the function. This is connected to the same. Orifice lude and a hole lude and chamber lake are a cutathe with another oil droplets in a cutathe with another oil droplets will enter into the chamber from that atomizer through an orifice small hole. Number of pressure would come this oil will spread oil droplet oil will spread as droplets and the droplets are to spray him and there are two plates. Ele, e two plates in a reprotective. In the above plate, there is a hole at the center. Center is a hole at the center. Center is a hole at the center. And the plate in the center is a hole at the center. When atomizer is pressed, then oil droplets will enter into the chamber. And this oil droplets will come to come in between that two plates. See, the two plates in the middle of the oil droplets will come through that hole in the upper plate upper plate in the e plate in the hole where we will spray the droplet in the area then I got to do it shall you get me oh trouble to do it is on the experimental arrangement of the brain in the number of you have to do microscope on the other in the other than do this on your turn through that you can observe this oil droplet in between that plates are plates in a day you know not droplets in a Kanaga in the Ladana lecture. Adinde intention on the way. No, no, no. It's a one is in the experimental arrangement. The working and done in the future. When he run the plates, these two plates are electrically charged. The carry electric field under the electrically charged and he run the plate. Okay. Anyway, when X rays are passed into that. Chamber. Chamber le exactly X rays in the anai and the plate in the yeda ilekim X rays in a cartoon. X rays are allowed to pass into the uh, chamber in between that plate. Karim. Ah, chamber le gas filled. Gas is filled inside that uh, chamber. A chamber nata. So, above you might um, you plate in the day even the under uh, gas on. When X rays are Enter into the chamber. Chamber like a bogumbo. In the sambogum. This x rays will ionize the gas. Each chamber in the day will ionize. Ionize in the air. 
മോളി ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ്റേ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് അയോൺസും ഉണ്ടായി കാര്യം എക്സ്റേസ് ഹൈ എനർജി ബീംസ് ആണ് നല്ല എനർജിയുള്ള ബീമുകളാണ് അപ്പൊ വെൻ ദീസ് എക്സ്റേസ് ഹിറ്റ് ഇൻ ടു ഹിറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസുകൾ അയോണായി മാറും കാര്യം ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഒരാളാ വന്നത് ഈ തട്ടിയത് അയോണായി മാറും അയോണായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺ മാത്രമല്ല കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഉണ്ടാകും കാര്യം എപ്പോഴാ അയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നൗദി ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ചേംബർ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ അയണൈസ്ഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ദി വേൾഡ് ട്രോപ്പിലറ്റ് എൻ്റേർഡ് അല്ലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് വിൽ ഹിറ്റ് ഓൺ ദിസ് or adsorbed on this oil droplet oil droplet il vannu patti pidikum are ionized the gases allengil electrons allengil electrons rendu veru undallo ayinte edayile aa rendu plate nu edayile ionize cheyappetta po undai electron galum undu positive charge ulla ion galum undu ivu rendum vannu oil droplet galai patti pidikka angane vannal endu sambhavikum some of the oil droplets may be negatively charged some other oil droplets may be positively charged kari enda positive charge ul ion umayi chernu nunnayaalku positive charge alle negative charge ul electron umayi chernaalku endu charge negative charge kitti adu po oil droplets ne kitti appo idu rendum charged plates inde idayilana aaru nikkunnathu these oil droplets they start moving in between these oil droplets ee oil droplet inde idayil avan move cheyan thodang seriyanallo seriyanallo the movement will depend on endinega depend ee movement adinde aa oil droplets inde movement rendu karyangale depend ee edakkana rendu karyangal ennu parayunnathu onnamatha karyam the first uh, factor is the, the strength of the electric field avada nammal kodutha electric field ne depend ee and the second etrathoolam charge adil vannittundu ippa namukku parayan pattu oil droplet chalapo oru electron aayirikkum vannu cheriyathu ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് കാണും സോ ഓരോ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റിന്റെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചാർജിന്റെ നേച്ചറും ക്വാണ്ടിറ്റിയും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്പീഡ് കൂടും ദി സ്പീഡ് വിൽ ചേഞ്ച് സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോബർട്ട് മിലിക്കൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നടത്തി വട്ട് ഈസ് സെഡ് ഈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർജിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അഡ്സോർബ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് പറയാം കാര്യം എന്താ ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീണാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജേ ഉള്ളൂ അവിടെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് പറ്റി പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും പറ്റി പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും എന്തായാലും ഏതോ ഒരു സെറ്റൻ ചാർജിന്റെ ഒരു സെറ്റൻ ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഓയിൽ ട്രോപ്പിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് റോബർട്ട് മില്ലിക്കൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹി കാൽക്കുലേറ്റ് അത് ആ ഓയിൽ ട്രോപ്ലറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹി എക്സാക്ട്ലി ഹി കമ്പയർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓയിൽ ട്രോപ്ലറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹി കൺക്ലൂഡഡ് ഓർ ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ചാർജ് കണ്ടൈൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോമ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്കറിയാം അയണൈസേഷൻ സംഭ
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ചെന്ന് പറ്റി പിടിക്കണം ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും ഓയിൽ ടോപ്ലറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം ചാർജ് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദി ചാർജ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദി ഓയിൽ ടോപ്ലറ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം പോസിറ്റീവ് എവിടെ നിന്ന് വരും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ വന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ വരും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടായല്ലോ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചാർജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അവിടെ ഓരോ ഓയിൽ ട്രോപ്ലറ്റിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തുല്യമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓരോ ട്രോപ്ലറ്റിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി റോബർട്ട് മിലിക്കിന് മനസ്സിലായി സോ ഹി കൺക്ലൂഡ് ദി ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ചാർജ് കണ്ടെയിൻഡ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടാം ഇത് അദ്ദേഹം ഓയിൽ ട്രോപ്ലറ്റ് ഓയിൽ ട്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് നൗവിനോ ഇ ബൈ എം വാല്യൂ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വെരി ഈസിലി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചാർജ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ബൈ എം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇയും ഇയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ഈ ഇ ബൈ എം എം നേരെ മുകളിൽ പോകും മാസ് കിട്ടും മാസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഇലവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഗോഡ് ഇറ്റ് ആസ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസം എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ അത്രയും ചെറിയൊരു മാസാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും ഷാലു ഗെറ്റ് മി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റോബർട്ട് മില്ലിക്കൺ ഓയിൽ ട്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ